తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం వైఎస్ఆర్ సిపి కుటుంబ సభ్యులకి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు దీపిక నేను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానిని ఆయన గురించి సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ముచ్చట్లు కొన్ని మాటలు చెప్తూ ఉంటాను so i'm waiting for my friends to come online all to konni muchatlu konni maatalu maatladadam ani hello hi hi devendra hi win padutunda konjam gatti ki maatladala వినబడుతుందని చెప్పండి కొంచెం జై జగన్ ఆఫ్ కోర్స్ హాయ్ వెంకటేష్ యాదవ్ హలో హాయ్ వెంకట కృష్ణ హలో ప్రసాద్ రెడ్డి గారు జై జగన్ ఎస్ జై జగన్ రామ్ ప్రసాద్ హాయ్ హాయ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఆర్కేకే రెడ్డి గారు హలో కృష్ణ కుమార్ హలో హాయ్ అందరికీ హాయ్ అండి సో నేను అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్ అంటే నాకు జాబ్ ఉంటుంది కదా అండి అయినా కూడా నేను లైవ్లో రావా రావడానికి చాలా ఇష్టపడుతుంటాను కాస్త ప్లీజ్ ఫాస్ట్గా మన వైఎస్ఆర్సిపి గ్రూప్స్లో లింక్ షేర్ చేయమని కోరుతున్నాను దయచేసి సౌండ్ రావట్లేదా సౌండ్ రావట్లేదా ఇంకొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలా షూర్ గట్టిగా మాట్లాడతాను నో ప్రాబ్లం నమస్కారం ప్రసాద్ రెడ్డి గారు సో అదే అండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం దయచేసి వైఎస్ఆర్సిపి గ్రూప్స్లో లింక్ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మన వాళ్ళు వచ్చి వింటే బాగుంటుంది కదా చెప్పే మాటలు లైవ్లో వింటారు వాళ్ళు కూడా తొందర తొందర తొందరగా షేర్స్ కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను చెప్పాలనుకున్న థాట్ అందరూ వింటారు హాయ్ సంతోష్ హాయ్ వైఎస్ఆర్స్ యూత్ కర్నూలు డిస్టిక్ హాయ్ పర్మేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కర్నూల్ నుంచి చూస్తున్నందుకు కర్నూల్లో ఉన్న మన వైఎస్ఆర్సిపి గ్రూప్స్లో షేర్ చేయమా వినబడుతుందా వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ సో సో నేను టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతానండి టుడే టాపిక్ నేను మాట్లాడాలి ఏమనుకుంటున్నాను అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమెరికాకి వచ్చారు తను అమెరికా పర్యటనలో బిజీగా ఉన్నారు సాటర్డే వచ్చేసి డాలస్ అనే సిటీలో తను ఒక ఆడిటోరియం లాంటి ఒక ప్లేస్ తీసుకొని అక్కడ మన మన ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడడానికి ఆయన అక్కడ ఒక ప్లేస్ లాగా తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతున్నారండి మన తెలుగు వాళ్ళందరూ గ్యాదర్ అవుతున్నారు నేను కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ చూస్తాను వెళ్ళాలో లేదు కొంచెం దూరంగానే ఉంది నాకు ఇక్కడ నుంచి బట్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు వెళ్దాము అనేసి బట్ చూస్తానండి వెళ్ళాలో వద్దా ఇప్పుడు బయలుదేరితే కానీ అక్కడికి చేరాం బట్ ఎనివే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమెరికా వచ్చారు బాగుంది ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు ఎక్కడ ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ రేస్ చేయడానికి వచ్చారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పార్టీ పెట్టుకోవాలనుకున్న అనుకున్నప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఉండాలి కూడా సో అలా ఆయన వచ్చాడు అమెరికాకి సో ఈ అమెరికా వచ్చిన టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ నేను ఒక చూశానండి తను టీవీలో మాట్లాడుతున్నారు ఐ థింక్ ఇంటర్వ్యూ లాగా మాట్లాడారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో తను ఏ అమెరికాకి ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగితే అమెరికాకి ఇమిగ్రేషన్స్ గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను అని చెప్పారండి హెచ్ వన్ వీజా అని ఉంటుంది సో హెచ్ వన్ వీజా అంటే ఏంటి 
చాలా మంది నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంతమంది ఆన్లైన్లో నా ఫ్రెండ్స్ మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అక్క ఎన్ హెచ్ వన్ అంటే ఏంటక్క అని అడిగారండి కొంతమంది మాత్రం మాత్రం అడిగారు సో చాలా మందికి హెచ్ వన్ అంటే తెలిసి ఉంటుంది కానీ అసలు హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి హెచ్ వన్ అంటే అమెరికా హెచ్ వన్ వీజా అంటే కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వీజాస్ ఉంటాయండి సో అట్లా అమెరికాలో ఉండడానికి పర్మిషన్ గవర్నమెంట్ మనకి పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనమాట ఒక వీజా ఉంటుంది సో విజిటింగ్ వీజా ఉంటుంది హెచ్ వన్ వీజా ఉంటుంది డిపెండెంట్ వీజా ఉంటుంది అలా వెరైటీ రిలీజియస్ వీజా ఉంటుంది అలా చాలా చాలా రిలీజి వీజ వీజాస్ ఉంటాయి అందులో ఒక సెక్షన్ హెచ్ వన్ వీజా ఆ హెచ్ వన్ వీజా ఏంటంటే ఎవరైతే హైలీ స్కిల్డ్ ఉంటారో అంటే ఒక 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 సెక్షన్ ఒక డిపార్ట్మెంట్లో కానీ మనము చాలా నైపుణ్యత కలిగి ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ పనిచేయడానికి ఒక ఎంప్లాయర్ ఉంటారు ఆ ఎంప్లాయర్ మనకి ఆ వీజా పంపిస్తే మనం ఆ వీజా మనకి ఇక్కడ ఉండి పని చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న పర్మిషన్ అనమాట అది హెచ్ వన్ వీజా అంటారు ఇమిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఏ దేశంలో నుంచి అయినా వేరే దేశానికి వచ్చి ఉండడం ఇమిగ్రేషన్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇండియా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఇమిగ్రెంట్స్ అనొచ్చు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇమిగ్రెంట్స్ అనొచ్చు అంటే వే ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశంకి వెళ్ళిన వాళ్ళని ఇమిగ్రెంట్స్ అంటారు సో నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అని అంటే ఏంటి ఈమె పెద్ద తెలీదా మాకు అని అంటే కొంతమంది నన్ను అడిగినారండి హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి హెచ్ హెచ్ వన్ అంటే తెలీదు కాబట్టి మేము కమెంట్ చేయలేకపోతున్నాము వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హెచ్ వన్ అన్నది సో అందుకోసమే బేసిక్గా ఒక హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి అని తెలియడానికి చెప్పానండి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ హెచ్ వన్ వీజాలు ట్రంప్ గవర్నమెంట్లోకి డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఎప్పుడైతే గ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడో కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అని పెట్టాడండి హెచ్ వన్లో సో ఈ హెచ్ వన్ వీజా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్ సొల్యూషన్కి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తారు అనేది ఆలోచిస్తే చాలా చాలా నవ్వు వస్తుందండి ఎందుకంటే ఒక మామూలు సాధారణమైన ఒక యాక్టర్ అయిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సౌత్ ఇండియాలో అంత పెద్ద ఇండియాలో అంత పెద్ద జనాభా ఉన్న కంట్రీలో ఒక సాధారణమైన సినిమాలు చేసుకునే ఒక యాక్టర్ ఆయనకి ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు ఆయన పబ్లిక్ని అలా పబ్లిక్లో మీడియాలో అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం చాలా చాలా తప్పండి ఒక ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఒక ఫారెన్ అఫైర్స్ అనేది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడీ ఆ మోడీ గారి ఒక లీడర్షిప్లో తన ఒక క్యాబినెట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినా కూడా వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కరెంట్ అఫ్ ఏంటి ఫారెన్ అఫైర్స్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ దానికి సంబంధించిన ఒక 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 డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు డొనాల్డ్ ట్రంప్కి సంబంధించిన ఆయనకి ఇక్కడ సంబంధించిన ఆ టీంతో హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ అనొచ్చు ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనొచ్చు అట్లా వాళ్ళతోని ఒక నా ఒక ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఒక నా ఒక ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలిసి మాట్లాడుకోవాల్సిన వి విషయాలండి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న నిన్న చూసాను ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అంటున్నాడు హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ వీజా విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను ఇక్కడ రిపబ్లికన్ సెనటర్స్ సెనటర్స్ అంటే మనకి మనకి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలేలాగో అలా ఇక్కడ డెమోక్రట్ డెమోక్రటిక్స్ అండ్ రిపబ్లికన్స్ అని టూ డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉంటాయి అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ అమెరికాలో అంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇట్లా వెరైటీ ఎలా అయితే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉంటాయో మెయిన్ పార్టీస్ ఏంటంటే ఒక రిపబ్లికన్ పార్టీ ఒక డెమోక్రటిక్ పార్టీ అనేది ఉంటుంది సో అలాంటి ఒక పార్టీస్ ఒక సెనటర్స్ని అంటే ఆయన ఒత్తి ఒక్క సెనటర్ని కలిశాడు బెన్ కార్సన్ అనే ఆయనని ఆ బెన్ కార్సన్ అనే అనే సెనటర్ అందరినీ కలుస్తాడు అండి నేను వెళ్ళినా కూడా కలుస్తాడు నేను నేను వెళ్ళినా కూడా తప్పకుండా ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు ఒక రీజన్ ఉండి ఒక మంచి కాజ్ ఉంటే ఎవరికైనా ఇస్తారండి సో ఆ బెన్ కార్సన్ అనే ఒక సెనటర్ మన వైఎస్ఆర్ సిపి టీం కూడా వెళ్ళి కలిసిందండి ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ టీం కూడా వెళ్ళి కలిసినారు సో బెన్ కార్సన్ని కలవడం ఏమీ గొప్ప కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఎట్ ఆల్ ఆయన వెళ్ళి ఆయన ఏం పెట్టాడు ట్విట్టర్లోనో ఎక్కడ ఏమన్నాడు ఆఫ్ ఆల్ ద మీటింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ టుడే దిస్ స్టుడ్ అవుట్ అనే ఈ బెన్ కార్సన్తో దిగిన ఫోటోలు పెట్టాడు అంటే మన ఇండియాలో మన పిల్లలు మన మన పిల్లలు కానీ మన ఊర్లలో ఉండే వాళ్ళు కానీ అమెరికాలో వచ్చి ఇలా ఒక పెద్ద మనిషిని కలిసినాడు అంటే ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్కి తిరుగు లేదు పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ మెగా స్టార్ ఏంటండి 
కొంచెమన్న బుర్ర ఉపయోగించాలి ప్లీజ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అందరూ బెన్ కార్సన్ని కలవడం ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ బిగ్ డీల్ మన 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 వాళ్ళని మన మన ప్రజలని నా తమ్ముళ్ళని నా అన్నలని అక్కడ ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరినీ ఏంటంటే పిచ్చోళ్ళని చేయడం అండి ఉల్లు చేయడం నథింగ్ బట్ ఉల్లు చేయడం అనమాట సో అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారంట అమెరికా అసలు అమెరికా రావడమే ఏదో పెద్ద సాధించారు సాధించారు అనుకున్న అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారండి మన తెలుగు వాళ్ళు ముఖ్యంగా అమెరికా అమెరికా రావడం పెద్ద గ్రేట్ ఏం కాదండి కొంచెం చదువుకుంటే ప్రొసీజర్ తెలిసి ఉండి కొంచెం బ్యాంక్ లోను అదో ఇదో తీసుకొని ఉండి స్టూడెంట్ లాగా రావచ్చు స్టూ అలాగే వచ్చి సెటిల్ అవుతారు మోస్ట్లీ స్టూడెంట్ లాగా వచ్చి తర్వాత ఒక ఎంప్లాయర్ని పట్టుకొని ఆ ఎంప్లాయర్ వీళ్ళకి హెచ్ వన్ అప్లై చేసి అలా ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది సో అమెరికా రావడం పెద్ద గ్రేట్ ఏం కాదండి అందరూ రావచ్చు సో అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదో పెద్ద సాధించారన్న అన్న ఫీలింగ్లో మాత్రం ఎవరూ ఉండకూడదు నేనైతే అసలు లేనండి అమెరికా ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఈ ఈ టైమ్స్లో అమెరికా రావడం అనేది ఎవరైనా రావచ్చు సో అలాంటిది ఒక బెన్ కార్సన్ అనే మనిషిని కలిసాడు పవన్ కళ్యాణ్ అది ఏదో పెద్ద సాధించిన విషయం లాగా మన సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో కానీ చూపించడం అనేది సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ స్టూపిడ్ అది బిగ్ డీల్ కానే కాదండి బెన్ కార్సన్ని కాలవడం సో బెన్ అది కలిసిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ మీటింగ్లో ఏం చెప్పారంటే హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ వీజాకి సంబంధించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ వీజా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హెచ్ వన్ వీజా ఉందనుకోండి నా డిపెండెంట్ అంటే మా హస్బెండ్ ఒకవేళ నేను మా హస్బెండ్ నా డిపెండెంట్ అయితే లేకపోతే మా హస్బెండ్కి హెచ్ వన్ ఉంటే నేను నేను డిపెండెంట్ ఉంటే ఆ డిపెండెంట్ అనే వాళ్ళు పని చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కొన్ని అవి కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఇవన్నీ హెచ్ వన్ హెచ్ ఫోర్ ఈ వీజాస్ అన్నిటికీ సంబంధించి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ లాగా పెట్టినప్పుడు ఈయన ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ హెచ్ వన్ వీజాల గురించి మాట్లాడతా మాట్లాడడానికి వచ్చాను రిపబ్లికన్స్ని రిపబ్లికన్ సెనేటర్స్ని కలిసాను డెమోక్రాటిక్ సెనటర్ డెమోక్రటిక్ సెనటర్స్ని కలిసాను అని చెప్తుంటే నాకు నవ్వొస్తుందండి ఎందుకంటే ఆయన వచ్చింది ఒక టూరిస్ట్ వీజా పైన ఆయనకి ఒక డిప్లొమాటిక్ డిప్లొమాట్ పాస్పోర్ట్ ఉందా అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక డిప్లొమాట్ పాస్పోర్ట్ ఉందా ఆయన ఒక డిప్లొమాట్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎట్ రికగ్నైజ్డ్ హిమ్ యాజ్ అ డిప్లొమాట్ అంటే ఒక ఒక ఎమ్మెల్యేలు ఎం మినిస్టర్లు వీళ్ళకి ఒక సపరేట్ పాస్పోర్ట్లు లాగా ఉంటుంది అంటే మన 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 పాస్పోర్ట్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళ పాస్పోర్ట్ వేరే లాగా ఉంటుందండి అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇమిగ్రేషన్స్ వాళ్ళు చూస్తారో ఒక ఈయన డిప్లొమాట్ ఈయన ఈయన గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన మనిషి మనిషి అని అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి అది డిఫరెన్స్ లాగా చూపించడానికి పాస్పోర్ట్స్ కూడా కొంచెం వేరుగా ఉంటాయండి ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కానీ సైంటిస్ట్లకి కానీ ఇట్లా డిప్లొమాటిక్ పాస్పోర్ట్స్ అంటారు వాటిని సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి డిప్లొమాట్ పాస్పోర్ట్ అయినా ఉందా లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన ఒక టూరిస్ట్ వీజా మీద వచ్చారు ఆ టూరిస్ట్ మీ వీజా మీద వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఫెడరల్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడడము ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి ఇది ఇది ఎక్కడ మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి చూపించడానికి షో ఆఫ్ చేయడానికి ఈయన ఏదో సాధించాడు ఏదో చేయగలుగుతాడు అని ఇప్పటికీ ఒక యాభై వంద సార్లు ఆయన అమెరికాకు వచ్చి ఉంటాడు కదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు వాషింగ్టన్ డీసీ మార్టిన్ లూతర్ జూనియర్ కింగ్ స్టాచ్యూ దగ్గర వెళ్ళడం కానీ అబ్రహాం లింకన్ గారి స్టాచ్యూ దగ్గర వెళ్ళడం కానీ వీళ్ళందరూ అమెరికాలో ఒక పెద్ద లీడర్స్ అండి వాళ్ళ ఫో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ఫోటోలు దిగడము అక్కడ ఆ పార్కులలో నడిచి వీడియోలు చూపించడము అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి వీళ్ళందరూ గుర్తొచ్చారా ఇంతకు ముందు గుర్తు రాలేదా పవన్ కల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సో నేను ఏం మాట్లా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని అంటే ఇట్లాంటి ఫెడరల్ ఇష్యూస్ గురించి ఆయన అడ్రస్ చేసే మనిషి కాదండి హీ హెస్ నో వాల్యూ ఎట్ ఆల్ అలాంటి విషయాలు ఆయన మాట్లాడకూడదు ఒకవేళ ఇక్కడ ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళకి అలాంటి విషయాలు తెలిస్తే ఆయనని ఆయన పైన యాక్షన్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో మనని మనల్ని మన తెలుగు ప్రజల్ని అలా తప్పుదారి పట్టించకూడదు ఒక పిచ్చోల్లాగా ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళకి పల్లెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలుసండి ఏదో పెద్ద సాధించాడు పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుంటే దయచేసి ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేయండి అందరికీ తెలియాలి ఎందుకంటే ఆయన అమెరికా ఎవరైనా అమెరికాకి రావచ్చండి ఏదో నాలుగైదు లక్షలు ఉంటే ఎవరైనా రావచ్చు టూరిస్ట్ వీజా పైన ఆయన సినిమా ఆయన సినిమాలో నటించాడు కాబట్టి ఆయనకి టూరిస్ట్ వీజా ఉంది ఆయన బిగ్ డీల్ రావడానికి ఏం ఏమీ బిగ్ డీల్ కాదండి సో ఆయన వచ్చి ఇక్కడ మన మన తెలుగు వాళ్ళని మన ఇండియాలో మన మన ఆంధ్రలో మన ఉన్న తెలుగు
ఏంటండి హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ గురించి మాట్లాడడానికి అసలు ఆయన ఎవరు నాకు అర్థం కావట్లేదు హెచ్ వన్ ఇష్యూస్ ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ నేషనల్ ఇష్యూస్ అండి ఫెడరల్ ఇష్యూస్ అండి హీ హీ హాస్ నో రైట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇక్కడ ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి ఏమైందండి నాకు అర్థం కావట్లేదు బుర్రలేదా అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి మన తెలుగు ప్రజలకి జై జైలు కొడుతున్నారు మీకు తెలీదా మీకు తెలీదా హీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ హీ ఇంత ఇంత కూడా ఏం చేయలేడు ఒక ఒక సన్న వ్రెంట్కి అంతా కూడా ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాదండి పవన్ కళ్యాణ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇమిగ్రేషన్స్ అండ్ హెచ్ వన్ ఇక్కడున్న ఇక్కడున్న ఎన్ఆర్ఐలకి ఏమైందండి నాకు అర్థం కావట్లేదు అది ఎంత స్టూపిడ్గా మీకు అనిపించట్లేదా దట్ హీఈస్ రియలీ టాకింగ్ స్టూపిడ్ అని చదువుకున్నారు కదా మీకు తెలీదా ఇమిగ్రేషన్ విషయ ఇష్యూస్ సో ఇది దయచేసి మీరు అందరు తెలుసుకోవాలండి ఇది ప్రజలని అంటే మన 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 తెలుగు వాళ్ళని తప్పు ద్రోహ పట్టించడం ఏదో సిన్ ఇండియాలో ఇండియా తెలు మన ఇండియాలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయిపోయింది సినిమాలు సినిమాలో స్టేజ్లో ఇట్లా హీరో రాగానే ఆయన ఏ సినిమా అది ఫ్లాపా హిట్టా అట్లా ఏం లేకుండా ఆయన కనబడితే చాలు విజులు కొట్టాలు కొట్టడాలు అదే అదే ఇక్కడ కూడా జరుగుతుందా ఆలోచించాలి మనము మన ఒక ఒక లీడర్ ఒక లీడర్ అనే మనిషి మనల్ని రిప్రజెంట్ చేసే మనిషి మనిషి అండి ఆయన గొప్ప కాదు మన కోసం పనిచేయడానికి వచ్చే వాళ్ళే ఈ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు అర్థమైందా మనల్ని పూజించాలి మనం వాళ్ళని పూజించడం కాదు మనల్ని వాళ్ళ తల మీద పెట్టుకోవాలి ప్రజల్ని అలాంటి అలాంటి నాయకుడు కావాలండి ప్రజల్లో తిరిగే నాయకుడు కావాలి ప్రజలు ప్రజలు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునే మనిషి కావాలి ప్రజలు ప్రజలకి ఏంటి బేసిక్ నీడ్స్ ఏంటి వాళ్ళకి చదువు ముఖ్యము బేసిక్ నీడ్స్ ఏంటి గృహిణీలకు మహిళలకు కావాల్సిన నీడ్స్ ఏంటి ముసలి వాళ్ళకి కావాల్సిన నీడ్స్ ఏంటి పిల్లలకి కావాల్సిన నీడ్స్ ఏంటి ఇలా ప్రతి ఒక్క మనిషికి కావాల్సిన నీడ్స్ గురించి ఆలోచించి ఒక లీడర్ కావాలి కానీ డప్పాలు కొట్టుకునే లీడర్ ఎందుకండి చెప్పు మీరు ఆలోచించండి దయచేసి నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నానంటే నన్ను దయచేసి క్షమించండి అండి ఇక్కడ పీకే ఫ్యాన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఉంటే కూడా నేను నన్ను దయచేసి క్షమించండి నేను తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటే నేను తప్పు మాట్లాడలేదు బ్రదర్స్ ఇది కరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి హెచ్ వన్ ఇమిగ్రేషన్స్ గురించి మాట్లాడడం ఏంటండి చాలా నవ్వొస్తుంది జోక్ లాగా అయిపోతుంది అయితే నేను టూ డేస్ బ్యాక్ గోపాల్ కృష్ణ గారు మాట్లాడిన ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసానండి పరుచూరి గోపాల్ కృష్ణ గారు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడారండి మొన్న టూ డేస్ బ్యాక్ మీరు కూడా వెళ్ళి చూడండి ఆ వీడియోని ఓకే సో ఆ వీడియో ఆ వీడియోలో పరుచూరి గారు ఏం చెప్పారంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు చాలా మెచ్యూరిటీతో మాట్లాడుతున్నారు ఇంతకు ముందు కన్నా అని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి ఇంకొక మాట ఏం చెప్పారు పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అని అంటే మీ చుట్టుపక్కన ఎవరున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి చుట్టుపక్కన ఎవరున్నారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఎవరి మాట వింటున్నారు అనేది అంటే ఒక పరుచూరి గారు చాలా చాలా తెలివైన వారండి పరుచు పరుచూరి బ్రదర్స్ అంటే అందరికీ చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ చాలా గౌరవం వాళ్ళు చెప్పే మాటలు అందరూ వింటారు సో అలాంటి ఒక పరుచూరి గారు పవన్ కళ్యాణ్ని గమనించి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గమనించి ఒక మాట చెప్పినారు అంటే ఏం చెప్పారంటే మీ చుట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ చుట్టూ ఎవరున్నారు మీ మీరు వ్యక్తిగతంగా ఎవరి గురించి మాట్లాడద్దు మీరు మీరు ప్ర మీరు వ్యవస్థని ప్రశ్నించడానికి వచ్చి వచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళు అంటే మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారా మీరు రాంగ్ చేస్తున్నారా అని మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నారా ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది అని పరుచూరి గారు చెప్పారండి అంటే ఇక్కడ నాకేమర్థమైంది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్కన ఎవరైతే ఆ టీం ఉందో అది కరెక్ట్గా లేదు అని నాకు అర్థం అర్థమవుతుందండి ఎవరైతే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ టీం లాగా ఉంది స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎవరండి ఆయన పేరు స్ట్రాటజిక్ స్ట్రాటజిస్ట్ని ఎవరైనా తెచ్చానని చెప్పారు దేవ ఆ దేవిని మార్చండి అండి ఆయన పిచ్చి పిచ్చి మాటలన్నీ చెప్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పీకే ఫ్యాన్స్ అందరు మీరు కొంచెము ఆలోచించండి ఈ ఎవరండి ఈ దేవనే ఆయన ఆయనని మీరు ఈ దేవని ఆయనని మార్చాలి ఎందుకంటే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అన్ని పిచ్చి పిచ్చి అడ్వై అడ్వైజెస్ ఇస్తున్నాడండి నేల మీద కూర్చోండి ఏంటండి అది నేల మీద కూర్చుంటే ప్రజలు అభిమానించేస్తారా ఇంకా పొలిటికల్గా సో ఈ దేవిని మార్చేయండి శివప్రసాద్ సుంకరాన్ని పెట్టుకోండి అండి మీరు ఆయనకున్న తెలివి ఆ దేవికి ఉందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు 
శివ కనీసం శివప్రసాద్ సుంకర మీ ఆయన కన్నా కరెక్ట్గా కొన్ని అడ్వైజెస్ ఇస్తాడు అని నేను అనుకుంటాను సో మీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఆ టీంని మార్చుకోండి మీరు మీరు పబ్లిక్లో ఫూల్ కాకండి సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంతకు ముందులాగా లేదండి ప్ర లోకము ఇప్పుడు అంతా ఫాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో ఫాస్ట్ అందరికీ అన్నీ తెలిసిపోతాయి విషయాలు నో బడి ఇప్పుడు చూడండి అండి మొన్న ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఈ ఈ ఎవరు ఈ ఈ మినిస్టర్లు ఈ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ క్యూలో నుంచి నించోకుండా క్యూని జంప్ చేస్తూ ఉంటుంటే పబ్లిక్ అందరూ తిట్టినారండి ఇంతకు ముందులాగా లేరు జనాలు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ చేస్తారు పొలిటికల్గా మీరు మమ్మల్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు ప్రజలని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు పబ్లిక్ సర్వెంట్ మీరు మీరు గొప్ప కాదు ఎవరైనా ఏ లీడర్ అయినా కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండి గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అండి వాళ్ళు మనల్ని సేవించడానికి వచ్చారు వాళ్ళు గొప్ప కాదండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ సో దయచేసి ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమెరికాకు వచ్చి ఇవన్నీ ఏదో గొప్పగా ఏదో సాధించాడని మాత్రం మీరు అనుకోకండి అండి అది కేవలం ఒక పబ్లిక్ స్టంట్ మీడియా స్టంట్ అంటే ప్రజల్ని ఉల్లు చేయడం ప్రజల్ని పిచ్చి పిచ్చి పట్టించడం అంటే ఏదో ఇంకా మెస్మరైజ్ చేయడం అంటే వా పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ సో గ్రేట్ ఒక సెనిటర్ని కలిసాడు నేను కూడా కలుస్తానండి సెనిటర్ని ఇంకొకటి ఇంటర్వ్యూ ఏదో ఇచ్చాడు న్యూయార్క్ న్యూయార్క్లో న్యూయార్క్ టీవీ ఛానల్ అదే వేస్ ఛానల్ అండి ఎవ్వరు చూడరు ఇప్పుడు కాలంలో మన తెలుగు వాళ్ళు ముఖ్యంగా అందరూ ఇంటర్నెట్ యూట్యూబ్ జాదు అది ఇది ఏవేవో నెట్ ఏవేవో ఇంటర్నెట్ త్రూవే చూస్తారండి చూసే ఛానల్స్ కూడా టీవీ సా టీవీ నైన్ సాక్షి ఇట్లాంటి ఛానల్స్ చూస్తారు కానీ బ్లూంబర్గ్ అట్లాంటి టీవీ ఛానల్స్ ఎవ్వరు చూడరండి నేను డబ్బులు ఇస్తే కూడా నన్ను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారండి వాళ్ళు సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ అమెరికాలో ఇంటర్వ్యూ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం అనేది బిగ్ డీల్ కాదండి మా డాడీ నైంటీస్లో నైంటీస్లోనే టీవీలో టీవీ స్పీకర్ అండి మా డాడీ అండ్ రేడియో స్పీకర్ అమెరికాలో సో నైంటీస్లో సో అదేం గ్రేట్ కాదండి మనం అసలు గ్రేట్గా తీసుకొని అక్కర్లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గ్రేట్ కొన్ని డబ్బులు పడేస్తే నన్ను కూడా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారండి నేను ఎంతటి దాన్ని చెప్పండి సో మనం అందరం ఆలోచించాలి ఇది 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 పబ్లిక్ స్టంట్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ని పిచ్చి చేయడం తప్ప ఇంకేం లేదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఎన్ఆర్ఐస్ దగ్గర డబ్బులు అడుక్కోవడానికి వచ్చారు మీరు ఫండ్స్ రేజ్ చేయడానికి వచ్చారు ఆ పని చేసుకోండి మీరు వెళ్ళిపోండి సార్ కానీ ఇట్లాంటి పబ్లిక్ స్టాండ్స్ చేసి పిల్ అక్కడ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రం మీరు ఉల్లు చేయొద్దని నేను ప్లీజ్ మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను దయచేసి మీ మీ ఆ టీమ్ మీ స్ట్రాటజికల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టీమ్ని కూడా మీరు మార్చుకోండి ఆ దేవ్ అనే ఆయన అయితే మీకు మంచి చేస్తాడని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు సుంకర శివప్రసాద్ సుంకర అని మాత్రం పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కూడా దేవికి ఉందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు సో ఇదండి ఇవాళ విషయం ఇది నేను మాట్లాడాలనుకున్నాను సో నేను అది మాట్లాడేశాను లైవ్లోకి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ అండి మీరు అందరూ బాగుండాలి ఎప్పుడు మీరు అందరూ బాగుండాలనే కోరుకుంటాను ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలండి ఎవ్వరు మనకి మంచి చేస్తారు ఏ లీడర్ వస్తే మన ప్రజలు బాగుపడతారు ఇన్ హిస్టరీ ఇంతకు ముందు ఏ లీడర్స్ బాగా పనిచేస్తారు ఎవ్వరండి ప్రజల ప్రజల శ్రేయస్సు కల్లి ఏంటి ప్రజల శ్రేయస్సు కోరే ఒక నాయకుడు మనకి కావాలండి మనం చెప్తే వినే నాయకుడు మనకు కావాలండి మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టూడెంట్స్ ఈ టీచర్లు అందరూ వెళ్ళి గొడవ పెట్టుకుంటే వాళ్ళని కూడా ఎంత బాధ పెట్టి మాట్లాడండి అమ్మాయి ఎట్లా ఏడుస్తుందండి ఇట్లాంటి లీ ఇట్లాంటి లీడర్స్ వద్దండి మనము మనం చెప్పే మాటలు వాళ్ళు వినేలాగా వినే వినే మా వినే లీడర్స్ మనకు కావాలండి మన సమస్యలు తెలుసుకొని ఆ సమస్యలని పరిష్కరించే నాయకుడు మనకి కావాలి కానీ మనల్ని ఏడిపించే నాయకుడు నాయకులు మనల్ని పిచ్చి అంటే ఉల్లు అంటే వీళ్ళకి ఎర్రి ఎర్రి వాళ్ళు ఉంటారు మెంటల్ లాగా పిచ్చి వాళ్ళు చేస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళు కాదండి మనకి కావాల్సింది ప్రజలందరూ తెలుసుకోండి దయచేసి నేను మాట్లాడి తప్పు అనుకుంటే మీరు నన్ను క్షమించండి ఇందులో తప్పు ఉందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు దయచేసి సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఐ జస్ట్ రీడ్ సమ్ అందరు నన్ను తిట్టుంటారు నేను కమెంట్స్ అయితే చూడలేదు అందరు నన్ను బాగా తిట్టుంటారా మీరందరూ సో యూనో క్షమించండి రండి తప్పుగా అనుకోవద్దు అసలు స్పెషలీ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ అన్న మీరందరూ నా అన్నలు నా తమ్ముళ్ళు లాంటోళ్ళే నేను మాట్లాడింది తప్పు అనుకుంటే మీరు నన్ను క్షమించండి అంతేగాని 
ఇందులో ఎంత కరెక్ట్ వాస్తవం ఎంత కర ఎంత ఉందో మీరు ఆలోచించండి అని అన్న మీరు ఏదో అభిమానంతో గుడ్డిగా గుడ్డిగా మనము ఇలాంటి ఇలాంటివి పాటించొద్దండి ఇంకొకటి ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి నేను ఇంకోటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే సార్ మన ఇండియాలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీరు మాటకి ముందు మాటకి వెనుక అంబేద్కర్ సా ఆశయ సాధకుడిని అంబేద్కర్ ఆశయ సాధకుడిని అంటుంటారు కదా మరి దళిత అండ్ మన మైనారిటీ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడండి సార్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా దళితులు చాలా బాధపడుతున్నారు మేము వెనుకబడి ఉన్నాము మాకు 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 రాజ్యాధికారం కావాలి మేము కూడా మేము కూడా యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాము హర్ష కుమార్ గారు ఇచ్చిన ఇచ్చిన ప్రపోజల్ని మీరు ఎందుకండి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మీరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలంటే మీరు మీ కులం గురించి ఎప్పుడు చూసినా కులం 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 మీరే మాట్లాడతారు సార్ కులం గురించి ఇంకా ఏ లీడర్ కూడా కులం గురించి అంత మాట్లాడరు మీరు కులం 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 అని మాట్లాడుతున్నారు మీ కులం అంటే థర్టీ పర్సెంట్ కులం మీ సపోర్టర్స్ ఉన్నారు అంటే మీ మీకు సంబంధించిన కులం వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి మీరు ఇట్లా కుల రాజకీయాలు దయచేసి చేయొద్దు సార్ మీకు మీకు ఉత్తి మీ కులం వాళ్ళే కాదు మీరు ప్రభుత్వంలో మీరు మీరు రాజకీయాల్లో ముందు ముందు రావాలి అంటే అందరూ మీకు సపోర్ట్ చేయాలి సార్ అందరూ మీ 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 సైడ్ ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు మరి మీరు దళితులని ఏమనంటే అంబేద్కర్ గారి ఫోటోలు ఆ పార్కుల చుట్టూ తిరగడం కాదు సార్ ఆ దళితుల దళిత లీడర్స్ని మీరు హర్ష కుమార్ గారు పెట్టిన ప్రపోజల్ని మీరు ఎందుకు కాదన్నారు అంటే మీరు మీరు అక్కడ అక్కడే అర్థమవుతుంది మీరు మీరు ఎంత కులపిచ్చితో ఉన్నారు అనేసి సో అక్కడ మన ఇండియాలో ఉన్న మన మన ఆంధ్రాలో ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి మీరు మీరు మాట్లాడండి దళితులని మైనారిటీలని వా ఉత్తి ఏంటి ఏ చెట్టు కింద పోతే ఆ గొడుగా సంథింగ్ ఉంది కదండి స్టేట్ అది అట్లా ఎక్కడ పోతే అక్కడ ముస్లిం దగ్గర వెళ్తే ముస్లిమ్స్ మాటలు క్రిస్టియన్స్ దగ్గరకు వస్తే క్రిస్టియన్స్ మాటలు దళితుల దగ్గర పోతే దళితుల మాటలు ఏ ఏదేదో మాట్లాడతారండి మీరు కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించి మీరు దయచేసి మాట్లాడమని నేను కోరుతున్నాను మీరు అందులో తప్పులుంటే నన్ను దయచేసి క్షమించండి తప్పులు అయితే నేను మాట్లాడుతున్నానని నేను అనుకోవట్లేదు మీరందరూ ఇక్కడ లైవ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ నన్ను నా మాటలు విన్నందుకు మీకు ఎంత 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 నింద వందనాలండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరందరూ బాగుండాలి ఎప్పుడు అండ్ మీరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ మీ దీపిక అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్